یا با تیم سیپا کشید خوش اومدیم به ویدیو توی این ویدیو بایدیم بریم آموزش متسازی ما همونطور که میدونیم من این پارت ده آپلود کردم چه بهش گفتم پارت آخر اما منظورم از پارت آخر این نبود که کلن تمامه نه منظورم این بود که سطح مبتدی دیگه تمام شد و ما از سطح مبتدی دیگه آزاد شدیم راحت شدیم و الان یکی کم سطح بالاتر خلاص منظور همین بود گفتم یه پکیجی هم آماده میکنم که روش حالا دارم کار میکنم اما یکم سرم شلوغه ان شاءالله بعد از خرداد اینا دیگه بیشتر روش کار میکنم اوکی میکنم براتون قبل از هر چیزی مثل همیشه با نیو ورک اسپیس رو بزنید و خب ما با انکریتور مود میسازیم اگر پارتی یک رو ندیدین حتما برید پارتی یک تا ده مبتدی رو ببینید آموزش متازی مبتدی تا بتونید اوکی باشید همه چی رو فعلا بیسیک انکریتور رو کامل اوکی باشید تا بریم سراغ مود سازی اینجا ماینکرافت فورج داریم فابریک ماینکرافت مود اسپیگا سیور پلاگین ماینکرافت اد آن و ماینکرافت دیتا باک ماینکرافت اد آن که برای بد باک هستش و بقیهشون برای جاوا البته وقتی وارد میشید فابریک مود و اسپیگا مود رو نمیتونید داشته باشید یه ارور بهتون میده که نیاز بدون پلاگین دارین که بریزین روی این چیتو چون در آینده یادتون ما فعلا فقط با فورج کار اینجا یه اسم میذاریم مثلا میذاریم نیو نیو سیزن فصل جدید و واکس پیس کنیم میسازیم سبریت رو ساخته شه و میانم سرابت خب طریق معمول همه با فضای امکریتور آشنا هستیم فکر نکنه امکریتور آپدیتیشنی چه این بطمن پشته نه من این بطمن رو به خودم بگراند خودم گذاشتم و لگه دوست داشته باشین شما میتونیم بگراند بذاریم چون هم یه دونه ویدیو شورت برتون آپلود میکنم چون چیز خیلی ساده ای خب طریق معمول میانم دوباره اینجا و توی این اپیزود میخوام بهتون از بدم که این چند منت بذارید که این چند منت واقعا از سطح مبتدی یکم بالاتره چون نیاز به پروسیجر داره و اینجا یکم با بیسیک های پروسیجر آشنا میشین بیشتر از بیسیک خب ما یا از کلید ام روی کیور استفاده میکنیم یا میام روی این چند منت و این چند منت رو شروع کنیم ساختن اسم چه من براش میخوام بذارم خب این چند منت برای چس پلیت بسازم پس بزنید اسم خوب پیدا کن اسمش مثلا میذاریم لانچه حالا میگم چه برای این اسم انتخاب کردم و همین توی این قسمت از صفحه اوکی این چند منت نیم که همون لانچر یا اگه خواستیم اینجا میتونیم تحبیل بدیم این چند منت تایپ یعنی تایپ این چند منت همون چیه اینجا میتونیم انتخاب کنیم که آرماره یا آرمور بوتسته یا آرمور لیکینگزه یا آرمور چست پلیده یا آرمور هلمته یا اینکه ویپنه یا حالا هر چیز دیگه که ما برای آرمور چست پلید نیازش داریم پس میزنیم آرمور چست اینجا روی ریتش رو انتخاب میکنیم که مثلا چقدر کمیاب عادی مثلا اپیک میزنیم روی حتی اپیک نداره این چند منت وری ریز داره که ما ولی میزنیم روی خب بعدیش مینیمال سپورت لیول و مکسیمال سپورت لیوله یعنی چقدر لیول سپورت میکنه مینیمالش یعنی کمترینش چقدر بیشترینش چقدر ما کمترین مثلا تونس که برای چست بلیده یا حالا هر آرمور دیگه کمترینش یکه و بیشترینش سته پس ما مینیمال میذاریم یک و اینو بیشتر نیست شما میذاریم چهار میاییم اینجا قسمت بعدی دمیج ریدکشن مالیفیر هست که ما الان نیاز داریم برای این چند منت هایی میخوایم که واسه پروتکشن باشی و این این چند منت پروتکشن نیست برای حالت پروتکشن نداریم مثل تونس پس اینو صرف میذاریم و هیچ کارش نداریم خب قسمت بعدی میگه که Is this enchantment treasure enchantment خب قسمت بعدی میگه که Is this enchantment treasure enchantment میگه که آیا این enchantment enchantment treasure هست یا دی treasury هست از treasure map این منظورش اینه که آیا مثلا مثل mending یا مثل مثلا soul speed اینا مثل اینا میمونه که باید از اینجا پیداش کنین از ویلیجر حالا بخرین چه از اینجا پیداش کنین یا نه مثل بقیه این چند تا مثل شارت میسو اینا توی این چند تیبل هم بهمون میده که ما میخوایم توی این چند تیبل هم بهمون بده پس چک نمی اینجا رو تیک نمیزن میایم بعدی بعد بعدی از دیس اینچانتمنت کرس یعنی آیا این اینچانتمنت نفرینه این اینچانتمنت نفرینه یا یک اینچانتمنت نفرین شده مثل کرز اف فانشینگ و کرز اف بوندر که ما میگیم نه از دیس اینچانتمنت الوت اون بوکس میگه آیا این اینچانتمنت توی کتاب کتاب ها قبول داری یعنی روی کتاب اجازه داره بشینه میگیم آره چون که این چندمنت ها اکثرا روی کتاب ها هست همه شون هست بعدی میگه که Can this enchantment generate in loose tables میگه که آیا این enchantment میتونه توی loose table های game generate بشه یا loose table های که خودتون میسازین چکشو میزنیم که آره که پیدا هم بشه مخصوصا اینو باید حتما چکشو بزنیم اگر که چک اینو زده باشه که treasure enchantment باشه قسمت بعدی میگه که Candice Enchantment Appear in this 
این دو مینیمال سپورت لول گذاشتیم یک می ماکسیمال سپورت لول گذاشتیم چون میام قسمت بعدی قسمت بعدی میگه که دمیج ریدکشن مودیفایر این رو ما صفر میذاریم چون این برای اینچنتمنت ها یکی مثل پروتکشن یعنی از دمیج کم یعنی کمتر دمیج میخوره پس ما این صفر میذاریم که چون این حالت این لانچر این این قسمت میگه کن بی کام کامباین کامباین ویف اینجا برای اینه که یه چیزای مشخصی رو بیدیم مثلا من میگم روی فقط دایمند چست بلید کار کنه میتونم اینجا دایمند چست بلید رو بذارم و فقط روی اون کار بده اما نه من خب رو همه چست بلید رو باشه این قسمت برای اینه که بز... چ... این انچنتمنت شما با چه انچنتمنت هایی میتونه ترکیب شه مثلا میدیگ با آمبرکینگ و لوتینگ و همه اینا میشه کرزاونشینگ با همه شون میشه ولی مثلا انچنتمنت هایی مثل انفینیتی یا انچنتمنت هایی مثل ف... فایر پروتکشن یا پروتکشن با بعضی از این چنتمنت ها میتونن قاطی بشن با بعضی ها نمیتونن و اینجا هر این چنتمنتی رو که میخوایم بزنیم یعنی تعدادی که میخوایم فقط به اونها ترکیب شه این چنتمنت رو میتونیم قرار بدیم چون میخوام با همه چی ترکیب شه پس اینو ول میکنم قسمت بعدی can be applied to میگه روی چه آیتمی قرار بگیره میتونه اپلای بشه can be applied to این قسمت میتونین آیتمای رو انتخاب کنین که این اینچنتمنت میتونه روشون قرار بگیره. حتی میتونین آیتمای انتخاب کنین که با تایپی که انتخاب کردین برای اینچنتمنتتون یکی نباشه مثلا تی ان تی مثلا سوپ یا میتونین انتخاب کنین مثلا دایمند چست برید و اینا رو اینا اپلاش. چه ما اینو ول میکنیم فقط میخوایم روی آمار چستا اپلای بشه. خب و سیو مود المنت. خب ما الان اینچنتمنتمون ساختیم ولی اینچنتمنتمون هیچ کارایی نداره و چه به درد. پس بیا بیام براش کارایی تعریف. اینجا میزنیم و میریم قسمت جذاب مود نوی خب ما الان این چنتمنت رو ساختیم ولی این چنتمنت رو اگر روی چس پریدمون بذاریم چس پریدمون بذاریم هیچ اتفاقی نمیفته پس باید بریم براش تعریف کنیم که وقتی روی چس پرید اپلای میشه چه کار کنه و پس میریم اینجا و میام قسمت جذاب مود سازی یعنی پروسیجر اینجا اسمش رو میذاریم و میذاریم مثلا لانچر حالا پروسیجری که من برای لانچر در نظر گرفتم برای همین اسمش گذاشتم لانچر اینجوری که مثل فونز اگر که یک شینتیتی به شما دمیج وارد کنه مثل فورس که دمیج میخوره کار میکنه اما با این تفاوت که مثلا اسکلتون به شما دمیج وارد میکنه دمیج نمیخوره بلکه به هوا پرتاب میشه و میاد پر. پس اولین کاری که با بکنیم گلوبال تریگر رو از نوع ادیشنال تریگر با کنیم شروع اینتیتی اتک بعد از این نیاز داریم به یه دونه لوکال وریبل که لوکال وریبل اون که وریبل تایپش با نامبر باشه چون چه این چنتمنت به طبق ادای این چنتمنت با بره بالا و میام اینجا وریبل نیم رو مثلا میذاریم قسمت کاستوم وریبلز اینجا ست لوکال حالا همین اسمی که گذاشتیم این چنت این چنتمنت لیول رو انتخاب میکنم و بعدش برای جلوش با یه چیز دیگه بذاریم که کار کنه و چیزی که باید بذاریم گیت لیول اف این چنتمنت که باید توی آ get level up enchantment میذاریمش اینجا و اینو میذاریم همون کاستوم enchantment و اینو ور میداریم به جاش به من چه رفت خب حالا کاری که بکنیم با یه دونه لوکال وریبل بسازیم روی مثبت میزنیم وریبل تایپ رو میذاریم نامبر چون که enchantment و بر اساس لولش میخوایم بریم جلو و اینجا میایم میذاریم که لول و ما میذاریم حالا یه اسم دیگه که دوست دارم توی قسمت کاستوم وریبل set لوکال همون اسمی که گذاشتیم حالا لیویل رو میام وارد میکنیم اینجا جلوش باید یه چیزی بذاریم که توی قسمت آیتم پروسیجر میام پایین تر و get level of enchantment of uh, حالا of provided item stack type حالا custom launch میذاریم اینجا اما میبینیم اینجا error میده چون که ما نیاز نداریم به provided item stack اینو حذف میکنیم توی قسمت minecraft توی قسمت minecraft compound Components, components. آره چرا یه حفظ زبان هم گرفت Event Target Entity رو اضافه میکنم ما نیاز داریم اینجا یه چیزی بذاریم که توی قسمت آقای Temple Seeker میاییم پایین تر و Get Level of Enchantment Provided that you stack type Custom Launcher رو اینجا میذاریم اما آن تو که میدونی یه error میده چون که ما با Provided Item Stack نیاز داره پس این رو میدازیم دور و چیزی که باید اضافه کنیم این هستش که داخل فکر کنم اگر اشتوان کنم Item Procedure دوباره و یک کم میان پایین تر یک کم میان پایین تر 
خب ما نیاز داریم اینجا یه چیزی وارد کنیم که برای این چیزی که میخوایم وارد کنیم باد گت لول اف انچانتمنت وارد کنیم که توی ایتم پروسیجر یک همین این پوینتر گت لول اف انچانتمنت اف پرووایدد ایتم استک تایپ کاستوم لانچر حالا یه هر چیز دیگه میذاریمش اینجا اما یه ارور میده چون چه مثلا به پرووایدد ایتم استک نیاز نداریم و این تیک اتاک هیچ رفی به پرووایدد ایتم استک نداره پس اینو حذف میکنیم و چیزی که باید اینجا اضافه کنیم توی قسمت اینتیتی دیتا هست و اون چیزی نیست جز این شما باید پایی تر رو نمیش آه Get item from armor slot اینو باید اینجا اضافه کنیم خب همونطور که توی پارت چهارم برای ساخت آرمور بهتون گفتم عدد سه برای حلمت عدد دو برای چست پلید عدد یک برای لگینز و عدد سه برای بوتس پس ما اینجا عدد دو رو بارد بکنیم چون که مال چست پلید هست تا اینجا کارمون درست پیش رفته حالا نیاز داریم به کنترل ها که اینجا ایف و دو نیازه کنترل ها اکثران همین نیست و اینجا دوباره بندیم توی کاستوم وریبل و get local level رو میاریم اینجا اما همینجوری نمیذاریم شید میریم توی قسمت لاجیک و این بلاکی که بنفشه رو مصابه دارم به آبی بنفشه رو میاریم در اینجا و مساویش رو میاری میکنیمش این یعنی این لوکال لیبل بزرگتر از میریم داخل مس و یه عدد میاریم و این رو همین صف قرار میدیم یعنی get local level از صف بیشتر باشه و میذاریمش داخل if و حالا دو کاری که میخوایم انجام بدیم و حالا دو قسمت یکی که باید کاری که این چکمت انجام بدیم و وارد کنیم که من گفتم میخوام انتیتی بره بالا پس این هم توی قسمت پس این هم توی قسمت انتیتی منیجمنت و میگردم دنبال ست موفمنت که اگر پیداش کنم خیلی خوب میشه حالا قسمت دو باید چیزی رو قرار بدیم که میخوام این چطمتمون انجام من گفتم میخوام کاری کنم که وقتی که این تیتی به من دمیج میده به پلیر دمیج میده وقتی این چطمت توی چست بلید باشه اون به هوا پرد پس با برم توی قسمت این تیتی منیجمنت و بگردم دنبال Attempt to override motion vector of event target entity to vx, vy, vz یعنی وکتور x, وکتور y و وکتور z اینو میارم اینجا و میذارمش اینجا ایونت انتیتی تارگت رو حذف میکنم و توی قسمت مانکرافت کامپوننت قسمت مانکرافت کامپوننت سورس انتیتی رو اضافه میکنم که یعنی انتیتی که دمیج میده پرتاب شد نه منی که تارگت بوده نه پلیگری که تارگت بوده و اینو حذف میکنیم چون میخوایم هوا پرتاب شد پس وکتور وایش رو حذف میکنیم فقط get local level رو اینجا قرار میدیم همین اینجا قرار میدیم و تموم شد سیفات الان پروسیجر ساختیم و یه دونه اینچنتمنت که این پروسیجر برای اینچنتمنت کار میکنه تا بتونه اینچنتمنت کارش رو اینچنتمنت کاری که میخواییم رو انجام بده و حالا میریم برای تست این اینچنت بچه من گیم من با میریم سینگل پلیه کریتیف نیو ایدن وارد نیست بچه من وارد گیم شدم و اینجا بی قسمت کمبت با با سرچ کنیم ببینیم آه آها لانچر یک لانچر دو لانچر سه لانچر آی بی چا همه اینا رو برم داریم یه دونه دایمند اوک دویل میخواییم اوکی دیگه دویل و حالا دایمند رو میکوشیم یه دونه زامبی دیگه سامن میکنیم و اوکی بشتر اوه بزر 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 من هم مردم چرا دونه سکلیتون سامن کنم و خلاص رو باش اوه همون که دیدیم کار کردیم چطر کنم و از گیم میان بیرون خب بچه های نامه از این این چطمت همون کار کرد لانچر میذاریم و بر حسب لبلش خیلی ما با پرت میکنه بالا که خیلی واقعا هم پرت میکنه و همونطور که دیدین یه بار دیگه پروسیجه رو براتون میارم Set Local Level to Get Level of Enchantment of بعد اینجا Provide Item Stack که اینو حضر میکنیم و توی قسمت Entity Data 
می دیکم پایین می دیکم پایین 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 تا و get item from our slot رو میاریم میزنیم اینجا و میزنیم تو و حتما این ایبت target entity باشه و بعدش اونم که custom launch یا هر اسمی که گذاشتیم بعد یه از توی کنترل ها F, if, F چی if و دو رو اضافه میکنید و اینجا توی قسمت logic این بنفشه رو که مصابی داره میارید نه این آبی این بنفشه رو میارید این رو میکنید بزرگتر به سمت این بر چپ و یه دونه توی کاسم وریبل get local level رو میذارید اینجا و یه دونه توی قسمت مس یه دونه عدد میارید که همون صفر باشه من کاسم وریبل هم بیارم و میذاریم اینش داخل ای همونطور که اینجا هست انفا کنم و برای این این چطمن کاری که باید انجام بدیم دو همینه که مثلا پرتش کنه بالا پس میزنیم attempt to overall motion vector of source entity source entity رو اینجا با حتما source entity باشه چون اون که داره دمیج میده حساب بشه یعنی که فائل این میشه کسی که روش انجام میشه این میگه کسی که انجام میده پس source entity باید باشه تو vector x که ما با vector x کار نداریم vector z هم ما کار نداریم صرف ولی vector y رو get local میذاریم عدد نمیذاریم چرا چون عدد بذاریم چه لیول بره بالا چه بیاد پایین یه همون عدد در انجام میده ولی اینجا بر حسب لیول انجام میده و حالا مثلا میتونیم چیز دیگه هم بذاریم مثلا ما مثلا توی انتیتی منیجمنت بیایم که بذاریم مثلا set حالا source entity on fire for انقدر second که میتونیم اینو بذاریم مثلا من این هم براتون تست میکنم اینو هست میکنیم و save one element حالا بگیم هم تست کنیم این کار میکنیم خدا فیزیلی خب و این لانچر IV بود لانچر یک رو میزنیم این چقدر همونطور که بینیم خیلی نسبتش کمتره و زودتر تموم میشه یا خدا زودتر آتیش گرفتن تموم میشه و دوش هم اداگی بذاریم یه دمیج ریز بده همونطور که دیدی اوه سریع اوه بشه آره خلاصی که ما اینو ببرنیم و بعد از همه خلاصی که مد کار میکنه حالا هر چیزی اینجا توی دو خاصی میتونید بذارید طبق همین چیزی که گذاشتم حالا چس بدیدتون هر کاری میخواد بکنه اصلا نمیدونم هر چ... هر چیزی که دوست دارید من حالا اینو هم براتون زیر ویدیو میذارم این تمپل شو که اگر یک لحظه نتونستیم پیداش کنیم از این تمپل استفاده کنیم و هر کاری خواستیم بکنیم یادتون هر بچه حتما حتما یادتون هر بچه یادتون هر بچه حتما حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما توی کامنت ها بنویسید و نظرتون رو راجع به شروع فصل جدید بگید ببینید شروع چطوره شروع خوب بود یا نه شروع فصل جدید آموزش متصازی و یادتون هر چند تو من حتما حتما سابسکرایب کنید اگر از این محتوا دوست دارید هم تو محتواهای بد و محتواهای کاستوم کنید که آره اگر دوست دارید حتما چند تو من سابسکرایب کنید و اون زنگ رو بقیشم بزنید تا ویدیو بعدی فیلت خدافز